Cari amici, bentornati al Bello di Trenord. Oggi incontriamo Maria Galatà, che dopo quasi 42 anni con noi in ferrovia va in pensione. È stata la prima donna capotreno insieme a Giulietta Spinelli e poi la prima donna capo del personale viaggiante. Allora Maria, facciamo un salto indietro nel tempo. Era il settembre del 1981. Sì, settembre 1981 ho fatto l'ingresso in Ferrovie Nord. Ho iniziato come guardabarriere. Dopo lì ho partecipato alla selezione come conduttore che era la figura di secondo agente del capotreno e sono entrata nel 96. Ho partecipato a una selezione da capotreno e insieme alla Giulietta Spinelli siamo diventate le prime due donne capotreno di Ferrovie Nord. E siccome l'impatto era stato molto positivo ehm, sono arrivate tante altre ragazze. Poi a un certo punto è venuto il momento del grande salto, sei diventata la prima donna responsabile del personale viaggiante. Nel 2000 ho partecipato a questa selezione interna e sono diventata la prima donna capo personale viaggiante e, e lì per dieci anni sono stata messa al comando del personale che eh, praticamente all'ufficio turno io insieme ad altri colleghi gestivamo il personale, quindi davamo le ferie al personale, coprivamo le malattie, le maternità, insomma esigenze familiari. Poi nel 2011 nasce Trenord e comincia una nuova esperienza professionale. Sì, nel 2011 praticamente mi hanno proposto se volevo andare a fare programmazione, quindi fare proprio la costruzione dei turni del personale. E ho accettato e mi sono rimessa in gioco e sono andata a lavorare a Milano Fiorenza. Maria, come erano i viaggiatori ai tempi in cui tu facevi la capotreno? C'era un bel ambiente, io ero un deposito piccolino, facevo spesso gli stessi treni. Un giorno sale un viaggiatore, così vado a far controlleria e ho detto ma cosa ci fa su questo treno? Perché di variante mi hanno dato un diretto. E io ho detto guardi che questo non effettua tutte le fermate e lui mi fa eh, ma io ho visto lei e allora sono salito perché era talmente abituato a vedermi fare in carrozzamento per il treno che effettuava tutte le fermate che poverino è andato sulla fiducia sicuramente il treno lo prenderò ancora ma per andare in vacanza diciamo però ehm, Devo dire che un po' di nostalgia ci sarà sempre, il mio lavoro mi è sempre piaciuto, mi sono sempre messa in discussione, in gioco e ho trovato sempre come una famiglia. Che saluto vuole fare ai suoi colleghi? Avranno sempre un posto speciale, tutti quanti nel mio cuore, anche i colleghi che non ci sono più purtroppo, li terrò sempre nel mio cuore. E poi gli auguro un grande in bocca al lupo per il loro futuro e di avere voglia di fare, di essere motivati e di guardare sempre il lato positivo delle cose, mai quello negativo. 